Fala aí meus amigos, tudo bem com vocês? Sou o Flávio Guita Base do canal Aqui Se Faz e Aqui Não Paga. Que nosso Pai Eterno te abençoe trazendo muita paz para a sua vida. Nós somos o maior canal de gesso 3D, gente. Muito obrigado a todos vocês que acompanham aí nosso canal. Agradeço a Deus, agradeço a minha família, agradeço aos nossos parceiros. E a gente está indo cada dia mais longe, profissionalizando, motivando pessoas né, a decorar a sua casa e dando esperança a muita gente, tá? Esse é o objetivo do canal. Hoje eu vou falar sobre algo legal, é um tema muito né, é, falado em nossos grupos, nós temos quatro grupos de gesso 3D e hoje a gente vai falar, Flávio, pintura de gesso 3D, show de bola até aí? Então já vou te mostrar de antemão, aqui no iniciozinho do vídeo, que tem uma maneira fácil, qual é? Usar uma tinta que já tem ação dupla, aqui ó, existem outras, mas eu vou te falar três qualidades porque eu escolhi essa tinta aqui, tá? Ó, essa aqui é a massa galera, ó, dupla ação. Ela já vem toda preparada para você aplicar na parede. Flávio, não precisa aplicar é, o fundo preparador no gesso? Não. Não precisa aplicar o selador? Não. A tinta já é completa. E o legal, qualidade, por isso que eu trago para vocês, e preço. Que é o que a gente precisa também, tendo em vista que alguns produtos são muito caros. Aí você fala para mim, Flávio, isso aqui né, tem a massa hoje em todo o Brasil. Tem amigo meu, youtuber de outros né, estados aí que consegue comprar massa. Mas se você for na sua loja e não achar, pergunte, né? Eu já trabalhei com outros produtos e sempre frisei isso para vocês. Vocês são referencial para o vendedor lá, né? Para o comerciante de loja de tinta ou outro produto. Você tem que chegar lá e perguntar por que, que não tem né, a tinta amada. Se é uma tinta de qualidade, é uma tinta top e pode ter em todo o Brasil. Aqui na região dos lagos já tem em muitas lojas, tá? Então vou deixar para vocês aqui o endereço de algumas lojas para que você procure mas tem também né, em outros lugares, Rio de Janeiro tem, tem em São Paulo, né, Belo Horizonte, tem em vários lugares, então procure saber, entre aí né, e procure saber que é legal, tá? E outra coisa que é legal, pode pintar drywall, pode pintar né, o gesso 3D, tem um acabamento top, vocês vão ver, é, a gente teve o prazer de ver o vídeo da Amada, um acabamento muito show e cobertura perfeita, tá? Então aqui, ó, vamos usar. Show de bola até aí, agora o que eu quero te falar, Flávio, como que eu pinto esse tipo né, de gesso 3D? Eu não tenho compressor, eu não tenho pulverizador, não tenho nada. Então vem cá, eu já falei para vocês, ensinei a pintar no pincel de serra macia. É o mais complexo, né, porque tem que ter um cuidado. Não é que seja difícil, né? tem que ser um pincel de serra macia, mas é mais complexo. Mas deixa eu te falar uma dica de amigo. Vocês sabem que eu uso pulverizador? Eu não vou... Aqui, ó. Isso aqui, gente, tem até por 60 reais na internet. Salve engano aí, né? não lembro muito, mas eu acho que eu paguei na época aqui, paguei 49,90, já tem isso aqui há muito tempo, né, amor? Já pintamos isso aqui, né? Muita coisa, já tem isso há muito tempo. Para você entender onde eu quero chegar, não é uma marca top, foi 49 reais, foi 50 reais na época, há pouco tempo eu vi, estava 70, eu acho. Mas o que eu vou te falar, eu já pintei umas 25 paredes, né, com isso aqui, e até hoje funciona. Flávio, vou me tornar um profissional, compre algo melhor, tá? Mas eu tô te dando uma dica, porque não é caro. Se você for fazer esse trabalho na casa, né? Ah, quero botar o gesso 3 na casa da minha mãe, na casa da minha sogra, depois bota na minha, compra, racha. Cada um dá 20 reais aí, 25 e compra. Tudo isso eu tenho que ficar né, dando dica para vocês, porque às vezes, ó, um estalinho de dedo, a mente vai, poxa, é verdade, tá? Vamos pintar. Deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Aqui atrás é uma placa de gesso com cimento, vocês lembram disso? Olha lá, vou ver se eu consigo dar zoom aqui, ó. Ó, tá vendo? Tem umas manchinhas, foi a reação do cimento depois que secou. Não tem problema, é igual a placa quando dá o um amarelinho. Não tem como dar o um amarelinho? É a reação do gesso, né? Se não for uma água contaminada de poço, não é com muito ferro, é a reação do gesso. Mas vai cobrir agora, tá? Então eu vou pintar aqui para que vocês vejam. Vou botar um pouquinho de trás para que você veja todo o painel. Esse painel é grande. Ele é 2,5 por 4. Ó, olha o tamanho da parede de gesso 3D, tá? Vou pintar para que você veja. Já vou te falar de antemão. É muito fácil. A placa tem que estar tá, né, 100% seca. Ela já está aqui em casa, já tem 20 dias. Lugar ventilado, né? A gente liga o ventilador, então secou. Essa é a cor dela, não está úmida não. Está sequinha, tá? E mandar bala. Distância, Flávio, do pulverizador. Dica, tá? É uma distância mais ou menos de 40 centímetros, tá? Então aqui assim, ó, parede aqui, 40 centímetros, tá? Você vai fazer de uma maneira, a primeira a gente chama de queima, né? Que é pra você só, né, ir fazendo a sujeirinha, né? 
fazendo para neutralizar os poros, tá? Outra coisa para te falar, esse, esse gesso aqui ele tem ótima aderência, tá? Essa tinta aqui da Damasa, ótima aderência, vocês vão ver se você usar. E depois você, né, na segunda demão, você já vem dando aquele acabamento melhor, né? Pra terceira finalizar, ok? Eu faço, depende do seu compressor. Então, Flávio, meu compressor é bom. Então você vai vendo a diluição e como vai sair na sua pistola, tá? Mas eu faço aqui, né, 40 por 60, tá? Boto 40 de água e boto 60 de tinta na primeira demão, ok? Mas por quê? Por causa do meu pulverizador que ela não aguenta muita pressão. Mas tudo é dica pra você, tá? Então vamos lá para acabamento, vou pintar aqui. Gente, mais fácil que isso aí não tem, né? Uma tinta de qualidade, preço bom, você aplica direto no gesso, não tem dor de cabeça e vai ter uma parede bonita, tá? Daqui a pouco eu volto. Ó, vou ter 40 por 60, tá? Bata bem a sua tinta aí, tá? Mexe bem. Ó, mesmo botando 40 por 60, olha o poder de cobertura. Então é muito legal, tá? Eu tô fazendo isso... Porque o pulverizador, como eu falei na inicial, tá? Vou preparar tudo aqui e vou mostrar pra vocês aí, né, como que a gente pinta. Pessoal, vamos lá pra tirar o barulho do pulverizador, tá? Abaixei o som aí e vou falar pra vocês. Gente, aqui, ó. 40 por 60. A gente tem a mazinha, né? É só pra neutralizar os poros aí, tá? Sempre começando de cima pra baixo, tá? Então a gente vai fazendo por placa, tá? Pinto uma, já venho descendo e faço outra, Tá? Como eu disse para vocês, já estou usando pulverizador, gente, tá? Se você tiver a possibilidade de um compressor melhor, vai ser muito mais rápido, né? Você pode aí deixar até um pouquinho mais grosso, tá? Então vou fazer tudo aqui, vou te mostrar como que foi a primeira demão, ok? Galera, olha só! Show de bola, tá? Experiência aqui há 4 horas, tá? Deixa eu ficar aqui na luz. 4 horas. Caraca, Flávio, tá lindo, não! Uma demãozinha, você viu como que cobre bem? Sem brincadeira, uma demão, proporção de 40 por 60. Olha como é que eu fiz, tá? Vou repetir. Eu achei que cumpriu muito bem. E pro meu, isso eu quero que vocês entendam, tá? Pro meu pulverizador ficou perfeito, ok? Então agora a gente vai para a segunda demão. Mesmo esquema, né? não escorreu. Deu uma distância né? de 30 centímetros aí, tá? 40 centímetros. Você vai dosando e você vai sentindo, ok? Vou passar a segunda demão. Se eu achar né, amanhã que eu vou ter que esperar secar, que precisa de mais uma demão, eu vou dar, ok? Mas observe como já cobriu bem, cobriu bem aquelas partes que estavam do cimento. Show de bola? Mesma coisa, repeti, ó. Então eu mexo aqui e ainda dou uma sacudida, tá? Lembrando que aqui embaixo, gente, ó, tá com plástico, tá? Então protege aí porque o pulverizador é chato, hein? Pessoal, olha lá, segunda demão, tá? Então, mesmo, eu tô usando a mesma diluição, tá? Tô, olha como é que cobre bem, tá? Então, sempre fazendo com calma, tá? Que eu te falei, isso não é um pulverizador profissional, é um pulverizador barato que vende aí, né? Se você for se tornar um profissional, aconselho que compre o um melhor. Existem alguns aí até de 200 reais, muito bom, tá? E é isso aí. Vou dar a segunda demão, e se eu achar que ficou legal, não vou dar a terceira, tá bom, gente? Então, para o vídeo não ficar longo, vou fazer tudo aqui e daqui a pouco a gente volta. Ó, oh, olha isso. Perfeito, né? Top. Gente, só dei duas demãos. São quase 10 e meia da noite, né? Esperei três horas e meia, né? Já tá bem legal. Não vou dar segunda, a terceira demão. É questão de gosto, tá? Você pode passar se você achar que dá mais uma. Mas já cobriu bem. Então, por todas as imperfeições da placa, tá muito branco. Eu não sei se a imagem vai remeter, né? Eu quero te mostrar algo legal. Você, quando você usa o pulverizador, eu, eu achei algo interessante. Porque aqui, ó, isso é um galão, tá? Eu tenho aqui 2 metros e meio por 4, 10 metros quadrados, tá? Gente, ó, acima do meio, acima do meio. Então, tem 3 litros e 600. Eu posso te afirmar que eu gastei aqui 1 um litro e meio de tinta, para pintar tudo isso com duas demãos. Tá entendendo? Uma tinta dessa de qualidade, bonita, cobre bem. Então não vou fazer mais. Por isso que eu te falo, né? Não é questão somente de parceria. É questão de trazer algo para você onde você vai economizar, tá? Espero que vocês gostem. Mais um vídeo top para te explicar que existe uma tinta já pronta para isso, tá? Ela tem dupla ação. Então ela já vem, né? Com selador e ela vem, né? Aí com essa tinta, nessa cor maravilhosa, que é esse branco aqui, né? Fosco. E é isso aí, tá? 
Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Se você quiser saber mais coisas sobre a Masa, eles têm o um site deles na descrição. Mas entra lá, conheça. Estou te falando, né? Vocês sabem que a gente tem muita credibilidade. Nós temos muitos amigos aqui no YouTube. E a gente não ia agir de má fé com você e nossos amigos seguidores. Entra lá. Tenta conhecer né, os produtos da Masa incríveis. Que você fica realmente maravilhado. E o preço. Tamo junto? Então aí, ó. Mais uma parede de gesso 3D pintadinha. Tamo junto. Café com leite. Aqui se faz, aqui não paga. Até a próxima. Valeu, gente.